ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദീൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി തരിക ഇതേപോലെ ഇത് വലിയൊരു അമാനത്താണ് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വലിയൊരു ചുമതലയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇത് പാഴായി പോകാൻ പാടില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ഫിക്രോട് കൂടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മൾ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ സിഫാത്തുകൾ അത് നമ്മളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നു ആ നമസ്കാരത്തിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ശുദ്ധി ഉള്ളു പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് റുക്കു സുജൂത് ആ നമസ്കാരത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ നമസ്കാരം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാണിച്ചു എന്നതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല രണ്ടര കാലത്ത് ആണ് സുബഹി നമസ്കരിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ റക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് രണ്ടര കാലത്ത് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കണം ഓരോ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട അമലുകളെ അതേപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമസ്കാരക്കാരൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരാൾ ബാഹ്യമായിട്ട് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും നന്നായിട്ടാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അയാളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ അയാൾ ലോകമാന്യതയുള്ള ആളാണ് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്പമായിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നില്ല അയാളുടെ നമസ്കാരത്തിൽ അലസമായിട്ടാണ് അയാൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് അലസമാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാപട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി എണ്ണിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചില നമസ്കാരം മനുഷ്യന് പ്രകാശമായിട്ട് ഉയർന്നു പോയി അവന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലത് പഴന്തുണി പോലെ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ അമലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ അമലും ഒന്നുകിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് തള്ളപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അമൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ബാഹ്യമായ അതിൻ്റെ കോലം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ രീതികൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തരണം ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹം മണ്ണ് പാകപ്പെടുത്തി വെള്ളം നനച്ച് വിത്തിട്ട് വളം ചേർത്ത് വേലി കെട്ടി അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ ജോലികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ കൃഷിക്കാരൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ അഞ്ചോ ആറോ ജോലികളിൽ തന്നെ തളർത്തിക്കളയുക എന്നുള്ളതല്ല അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് അയാളുടെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ സബമാക്കി അള്ളാഹു താല അയാൾക്ക് മണ്ണിൽ നിന്ന് വിളവ് നൽകണം അത് കാരണമായി അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരു സുഭിക്ഷമായ നല്ല ജീവിതം പിന്നെ ആ പരിശ്രമത്തിൽ അധികം ഉണ്ടാകുന്ന വിളവുകളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ അഞ്ചാമലുകൾ ആറ് സിഫാത്തുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതിൽ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട എന്താണ് അള്ളാഹു ഇതിനെ കബൂലാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൃദയങ്ങൾ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന് നമ്മളും നമ്മൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്നവരായി നമ്മളിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ നാട് ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുന്നവരായി നന്മയിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരായി ഹിതായത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നവരായി മാറണം അള്ളാഹു അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരെയും കബൂൽ ചെയ്യും മാറാട്ടെ അപ്പൊ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈമാനിയായ കൂവത്താണ് ഒരു വിമാനം അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിയ ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് അത് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അതിന് തള്ളുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പം കാളവണ്ടിയൊക്കെ വലിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കാളകൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ദുനിയാവിൻ്റെ ആളുകൾ പണവും അധികാരം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്നത് പക്ഷെ ദീൻ അങ്ങനെയല്ല സഹാബാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ബാഹ്യമായി അസ്ബാബുകളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു വയറിൽ അവർ കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു ഇബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അസ്ബാബുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈമാനിയായ ആ കൂവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വൈവിയായ മറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടി വലിയ വലിയ ബാഹ്യമായ ശക്തിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്
ഖൈറിന്റെയും ഷറിന്റെയും ഒക്കെ തക്തീറിന് കീഴ്പ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം അവയവങ്ങൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവയവങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ചലനം പോലും നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിയിലുള്ള ഈ വലിയ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ ചലനവും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൊന്നുമല്ല ആകാശഭൂമികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചലിപ്പിക്കുന്നത് രാപ്പകലുകളെ മാറ്റിമറിപ്പിക്കുന്നത് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ചെടി മുളപ്പിക്കുന്നത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഇരുളുകളിൽ ജീവനുള്ള കുഞ്ഞുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആരാണ് അള്ളാഹു തല തന്നെയാണ് ആ റബ്ബ് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചലിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് റൂഹും ശരീരവും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് റൂഹാണ് അസൽ കാരണം അത് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരം ഒരു മയ്യത്താണ് പക്ഷെ റൂഹ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല റൂഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്രാണ് ആ അമ്ര് അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ചലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പണം അതാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യും ഹലാൽ ഹറാം നോക്കൂല ബാക്കിയുള്ളവരെ വധിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവും കാരണം മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത എന്താണ് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയിലൂടെ വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജീവിതത്തിന് ശരീരത്തിന് സുഖങ്ങൾ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകൾ പണത്തിന് വേണ്ടി ഈമാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചുകളെ അതേസമയത്ത് പണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ജീവനില്ലാത്ത ഈ വസ്തുക്കൾ ജീവനുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയം നൽകും നമുക്ക് വിജയം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ തരാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നശിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പടക്കപ്പെട്ടതാണ് നിലനിൽക്കുന്ന വിജയം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ ഒരു യക്കീനോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിലൂടെ വിജയം നേടാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ യക്കീൻ നമ്മളെ ഈ വഴിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശക്തിയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു യക്കീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാഹ്യമായ അസ്ബാബുകൾ തടസ്സങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തടസ്സമായി മനസ്സിൽ തോന്നുമല്ല മനുഷ്യ ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ ഭാരം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചുവടുവെച്ച് പോകാൻ സാധിക്കും സഹാബാക്കളെ പോലെ അവര് തബൂക്കിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ബാഹ്യമായ ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഠിനമായ ചൂട് ഭയങ്കരമായ ചൂടിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തരായ ഒരു എതിരാളികൾ ദൂരമുള്ള യാത്ര യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളില്ല ആയുധങ്ങളില്ല വാഹനങ്ങളില്ല മദീനയിൽ വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടത് കാപട കപട വിശ്വാസികളെയും യഹൂദികളുടെ ഇടയിലാണ് സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ ഈത്തപ്പഴങ്ങളൊക്കെ പഴുത്ത് പാകമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാഹ്യമായ സബബുകൾ വിന്ദിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നിലയിലും അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ചുറ്റുപാടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴോ അവർക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും അള്ളാഹുത്തിൽ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വിജയത്തിന്റെ വഴികൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലില്ലാതെ അവർക്ക് അള്ളാഹു വിജയം നൽകി വർഷം തോറും ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ വിഹിത സമ്പത്തിന്റെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം അതേപോലെ പഴുത്ത് പാകമായി നിൽക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് യാതൊരു അപകടവും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ സഹായം ചെയ്തു ഇതെപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അസ്ബാബുകളുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ യക്കീനാണ് നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമത്തിൽ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ വഴിയിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകാര്യത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇഹ്ലാസാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അവന്റെ ദീന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പകരം ആഗ്രഹിക്കരുത് ഒരു നന്ദി വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് അള്ളാഹു തരുന്നതിന് ആർക്കും തടയാനും പറ്റില്ല അള്ളാഹു തരാത്തതിനെ നമുക്ക് ആളുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല നിന
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതേപോലെ ഭയന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കണം കബൂലിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിക്കറുള്ളവരായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം വഴികളുണ്ട് ഇത് ദുനിയാവ് നമ്മൾ ആ വഴികളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ചെലവഴിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഞാമത്തിൻ്റെ ഞാമത്തുകളെ സലാഹിയത്തുകൾ സമ്പത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഖലാസോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നതായി മാറും അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല വിത്ത് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ആ വിത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വിളവുകൾ നൽകി അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു വലിയ കുതിരത്തുള്ളവനാണ് അള്ളവൻ നമുക്ക് മതിയായവനാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിമക്ക് തീർച്ചയായും മതിയായവനായിത്തീർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കാൻ പോലും പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം പൂർത്തിയാകും ആര് അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ ദീനെ സഹായിക്കുന്നോ അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തസ്ഹീറെ ആലം കാ നുസ്ഹാഹ എന്ന് പറയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദുനിയാവ് നമുക്ക് കീഴടങ്ങി കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഒരു കുറിപ്പ് ഷീട്ട് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൻ കാൻ അല്ലാഹി കാൻ അള്ളാഹു ലഹു അള്ളാഹു നമ്മളുടേതായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരിശ്രമം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാറ്റും മലക്കുകളും എല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി മാറും അഥവാ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതികൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരുടെ അനുകൂലം നമുക്ക് മതിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയിൽ നമ്മൾ മുഖലിഷ്യങ്ങളായിരിക്കണം നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ആളുകളുടെ വലിയൊരു ഗുണം എന്താണ് അവർക്ക് ഇസ്തികാമത്തോടുകൂടി പരിശ്രമത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളവരായി പരിശ്രമിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വിലമതിച്ചില്ല ബഹുമാനിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നിരാശ വരും പിന്നെ അത് ദേഷ്യമായിട്ട് മാറും പിന്നെ ആ കോപ മനുഷ്യനെ നന്മയിൽ തന്നെ തടുത്തു കളയും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രം പകരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇസ്തികാമത്തിലുള്ളവാനുള്ളൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണോ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതേപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു തല അറിയിക്കേണ്ടായി തങ്ങളും തങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷിർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ തൗബ ചെയ്ത് വന്ന് തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹാബാക്കളോടും അതേ കൽപ്പനയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഈമാൻ വലിയ ന്യാമത്താണ് പക്ഷെ ആർക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെ ഈമാനിൽ ഉറച്ചത് ഈമാനോടുകൂടി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഹ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അമലും ഉദാഹരണത്തിന് നമസ്കാരം അത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമസ്കരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രോഗികളായാൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം കിടന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം യാത്രയിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പോഴൊക്കെയുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം അത് മാത്രമല്ല സമയത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതാത് വക്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം മരിക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കണം അതാത് വക്തിൽ നിസ്കരിക്കണം നമസ്കാരത്തിന് നിലനിർത്തണം നമസ്കരിക്കേണ്ടതുപോലെ നമസ്കരിക്കണം ഇതേപോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമലുകൾ ഒന്ന് നമ്മൾ മക്കാമിയായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തക്കാസകൾ സ്വന്തം മഹലിൽ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം വീട്ട് താലി മുതൽ അങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പം ആ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാനുള്ള നമ്മളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഇസ്തികാമത്തോടുകൂടി ഈ വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ സമ്പത്തും ശരീരവും ചെലവാക്കി പുറപ്പെടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം നാട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമങ്ങളുടെ സമയവും സന്ദർഭവും വരുമ്പം അതിന് മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ത്യാഗം ഒരു മുജാഹദ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ത്യാഗം തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹിതായത്തിന് വഴിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ദീനിൻ്റെ തക്കാസകളെ ആവശ്യങ്ങളെ പുറകോട്ട് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബലഹീനത ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പിന്നെ ഭീരുക്കളായി മാറും ബലഹീനരായിട്ട് മാറും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ
ഇത് കാരണമായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളിലൂടെ നന്മയുണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നമ്മൾ നന്മ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടവരാണ് ദുനിയാവിലും ആഹ്രത്തിലും അപ്പൊ അതിന്റെ വഴി എന്താണ് അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് എടുക്കണം അവർ ദീനെ മനസ്സിലാക്കണം നബിസ്വല്ലാ അലിസ്മ നിങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കണം ദീനിനെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവർ കരുതണം അപ്പൊ നമ്മളെ പരിശ്രമം എല്ലാവരോടും ഗുണകാംക്ഷയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് അതുപോലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമമാണ് ഇഷ്ടിമാവൽ കുലൂബ് എന്ന് പറയും ഹൃദയങ്ങളുടെ യോജിപ്പ് വലിയ കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് ഹൃദയങ്ങളുടെ യോജിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഭിന്നത ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മക്കളുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു തെറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് അയൽവാസികളുമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വലിയ അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും ആ വീട്ടിലുണ്ടാകുക എത്ര സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീടാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാനസികമായ അകൽച്ച വരുമ്പോൾ ആ വീടിന്റെ സന്തോഷം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ശൈത്താൻ വലുതാക്കി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കായി വെറുപ്പായി വിദ്വേഷമായി വീട് തന്നെ നരകായി മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ വീട്ടിലുള്ളവർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിലോ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഒരാളൊരു വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി കടന്നു ചെല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിനകത്ത് ബഹളം നടക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളവർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഒച്ചത്തിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ എന്താ തീരുമാനിക്കുക തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിക്കും അതൊക്കെ എത്ര വലിയ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചു എന്താ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇടപെടണ്ട നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഭിന്നതകൾ നമ്മളെ തന്നെ അസ്വസ്ഥരാക്കും രണ്ടാമത് ആരെങ്കിലും ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ തന്നെ തടസ്സക്കാരായി മാറും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ആരുടെ കുറവുകൾ നോക്കരുത് സ്വന്തം കുറവുകൾ നോക്കണം ആരുടെ മേലിൽ നമ്മൾ കടുപ്പം കാണിക്കരുത് റിയായത്ത് ദൂസറോക്ക് എലിയെ ഒസൂൽ അപ്പിന് എലിയ എന്ന് പറയും നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ മേലെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ മയമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാവും വളരെ മയമായ നിലയിൽ പെരുമാറാവും അതേപോലെ മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് അവരും നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്കും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശീലമുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ വലിയ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ പുറത്ത് തരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ മാപ്പാക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പൊറുക്കലിനത്തോട് അതേപോലെ ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മഷൂറ പ്രകാരം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചോടും ദീന്റെ വഴിയിൽ അത് മഷൂറ പ്രകാരം ആയിരിക്കണം ബാക്കി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മഷൂറയിലൂടെ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം മഷൂറ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഗുണമാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് മഷൂറുകളിലൂടെയാണ് മനസ്സുകൾ ഒന്നാകുന്നത് മനസ്സുകളിൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ വെളിയിൽ വരുന്നത് പലരുടെയും സലാഹത്തുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് മഷൂർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ നഫ്സിന്റെ ചതിയിൽ പെട്ടു പോകും രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ മഷൂർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന ആരാണ് സ്വന്തം ചെറിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളെ കീഴ്പ്പെടുകയുള്ളു ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ശരി ഞാൻ തന്നെയാണ് അറിയുന്ന ആള് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അനുസരണയുടെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരായി ബലഹീനരായി ചെറിയവരായി നമ്മളെ കണക്കാക്കുക ഒരു ചെറിയ മുറി ആ മുറിയിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ മതിയാവും സന്തോഷത്തോടെ അവർ അതിനകത്ത് കഴിയും പക്ഷെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് മതിയാവില്ല അവരിൽ ഒരാൾ വധിക്കപ്പെടുന്നവരെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്താ കാരണം ഓരോരുത്തരും അവരവർ വലുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ചെറിയ മുറി മതി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ വലുതായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ആരെയും നമുക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഇബിലീസിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ തുടക്കം എന്താണ് ഞാൻ ഹൈറാണ് മറ്റൊരാളെക്കാളും എന്നുള്ള അവന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കം വരുന്നത്
കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കുഴിയിൽ പോയി ശവമായി അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു അവൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഈ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനം ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണം വെള്ള ആൾട്ടോ കാറാണ് കെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കെ എഴുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വെള്ള ആൾട്ടോ കാർ ഇതിൻ്റെ ആളിവിടെ ഉണ്ടോ വണ്ടി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ള ആൾട്ടോ കാറ് കെ എൽ കെ നാല് അൻപത്തഞ്ച് കെ എഴുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ പഴയ ആളുകൾ മുമ്പേ പരിശ്രമത്തിൽ വന്നവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം കാരണം അവരുടെ ത്യാഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അല്ലെ വാപ്പ കുറച്ച് വയസ്സായി കടയിലൊക്കെ പോകാതായി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ വാപ്പയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ ഇല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പാണ്ട് പറയും ഉപ്പ വിശ്രമിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം അവർ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ നന്മകളൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മക്ക ഫത്തഹിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദി മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന ആരും അറിയിച്ചില്ല മക്കക്കാർക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള അവസരം നൽകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ചിന്തയിൽ ഈ വിവരം അത് രഹസ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കേണ്ട അപ്പം നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വഹി വഴി അത് അറിയിച്ചു രണ്ട് സഹാബാക്കൾ അയച്ചു അവരെ കത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഒമർ അലി അള്ളാഹു തല അനുഹു നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പം നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് ആ സഹാബിയുടെ പഴയ ത്യാഗങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പം അദ്ദേഹം ബദ്രിയായ സഹാബിയാണ് ബദറിൽ പങ്ക് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഒരു രാജ്യദ്രോഹം പോലത്തെ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു നാടിൻ്റെ രഹസ്യം ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല നീയത്ത് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ വിടാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ത്യാഗത്തിന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പം പഴയ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വലിയ ത്യാഗം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് രോഗങ്ങളുടെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക എടുക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ ദുന്യവിയായ ജോലി തിരക്കുകളുടെ പേരിൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ മനുഷ്യനാണല്ലോ അവൻ്റെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ തളർന്നു പോകാം ബലഹീനത ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ മുൻ ത്യാഗങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിനെ നമ്മൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പരിശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കു പോലും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരിശ്രമത്തിലില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ആരെ നമ്മൾ അവരുടെ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ ആക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ ബലഹീനതയിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം നമ്മളോട് അവരെങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏ നമ്മുടെ പഴയ ത്യാഗങ്ങളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഏ നമ്മൾ അവർ ഓർപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നട്ട വിത്ത് മുളച്ച ഫലങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂലിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല പടശോ നമ്മൾ നീയത്തൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ നമ്മളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതേപോലെ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹവും കരുണയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ദീൻ്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുനിയാവ് പോലെ അസൂയുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഒരാൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കാരണമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ കൂലി കിട്ടും നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് കബൂലാവുമെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല നമ്മൾ കാരണമായി നമ്മളൊരു നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളെ തയ്യാറാക്കി അയാൾ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ കടമകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ നന്മകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി കാരണം ഏ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഒറ്റക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ സഹായികളാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലെ മക്കൾ വലുതായി ബിസിനസ്സൊക്കെ നന്നാക്കി പുതിയ നിലയിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇതെന്
ഈ ദീപത്തിന് പകരം നമ്മളുടെ നന്മകളായിരിക്കും അയാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നാളെ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ ഉമ്മയെ കാണും ഓടിക്കളി ഉമ്മ മകനെ കാണും ഓടിക്കളി സ്നേഹിതൻ സഹോദരൻ എല്ലാവരും അകന്നു പോകുന്ന ദിവസം ആരും ആർക്കും തുണ നൽകാത്ത ദിവസം ആ ദിവസം നമ്മളെ ശത്രുക്കൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ നമ്മൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക എത്ര വലിയ വിവരക്കേടും ഇടുത്തുമായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ നഷ്ടം എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ദീന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല എന്തെങ്കിലും വേറെ നന്മകൾ ചെയ്ത് കാണും അവരുടെ നന്മ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അവന്റെ ദീനാണ് അവനാണ് തോഫിക്ക് നൽകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ കാരണമായി അവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വിഷം ചേർത്ത് കുടിച്ച മരിച്ചു അത്രയും വിഷം തന്നെ ഒരു കടലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടലിലെ വെള്ളം അങ്ങനെ ചീത്തയാവില്ല കാരണം അത് വിശാലമായ വെള്ളമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾ നമ്മളെ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നഷ്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് അത് പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗീപത്ത് പറയരുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോഫിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വലിയൊരു പാപമാണ് ഒരു വലിയൊരു ആലിം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ശീലിച്ചു പോയ ചില തെറ്റുകൾ അത് അവർ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ അവർ പരിശ്രമത്തിലുണ്ട് അതേസമയത്ത് നല്ല നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ അവർ പരിശ്രമത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു അവർക്ക് ഇൽമും സലാഹിയത്തും കഴിവും എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പം അവർ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതായി പോകും ആരാണോ കുറവുകൾ പറയുന്നത് അവർ പിന്നെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല തായ്ലീമിൽ ഗസ്റ്റിൽ മുലാക്കാത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസ ജമാഅത്തിൽ മഷറുകളിൽ അസൽ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ തൗഫീക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ളവർ കുറവുകൾ അന്വേഷിക്കരുത് ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുക തജസ്സുസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആളുകളെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരാൾ പറഞ്ഞതിന് വേറൊരു ചെവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക മറിച്ച് നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സുകൾ ഇണങ്ങിയാൽ ആഹാരത്തിൽ നമുക്കത് വലിയ ദർജയാണ് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സുകൾ തകർന്ന് ഉമ്മത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കത് വലിയ ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ദ്വാശിയേണ്ട കാര്യം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഷരീഫ് ഇതുവാ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസവനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെക്കുറിച്ചും നീ ഒരു ഈർഷ ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു വെറുപ്പ് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ സുന്നത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സുന്നത്ത് എന്താണ് നബിസ്വല്ലാ സമതങ്ങൾ അനസർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു മകനെ നീ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരോടും മനസ്സിൽ ഒരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിയണം അത് എൻ്റെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കുവാൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് മറ്റൊരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സമതങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പം എല്ലാവരോടും ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സമതങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കുള്ള അനുഭവമാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒരാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ചെവിയിൽ പറയും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അയാളെ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അയാളെ നമ്മൾ പിന്നെ പെരുമാറുകയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖഭാവത്തിൻ്റെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിപ്പോൾ അത്രയും മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഒന്ന് വേറെ ആളുടെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പറയാം നമ്മളെന്തിനും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുവാശി നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അവർക്കും കുറവുണ്ട് നമുക്കും കുറവുണ്ടാകും ഒരാൾ വേറെ ആളുടെ കുറവ് വന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അയാളോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷയല്ല നമ്മളോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷയല്ല ആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും അത് ഗുണമല്ല മറിച്ച് തിന്മകളെ മറച്ചു വെച്ച് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറവുകളെ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അലി റതി
ഇയാൾ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയതല്ലേ അപ്പോ അലി റുന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു വെച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞില്ലല്ല ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അലി റുന്നാൽ പറഞ്ഞ അയാൾ വിട്ടേക്കാൻ പറ കൈ മുറിക്കാതെ അയാൾ വിട്ടളയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അയാൾ കൈ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ അയാൾ വെറുതെ വിടുകയാണ് അപ്പൊ അലി റലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളെ കൈ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പേരില്ല വേറെ തെളിവ് സാക്ഷിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പേരിൽ അയാളെ കൈ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ അയാൾ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിനെ തെളിയിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാൾ അതിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുക ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഴ്ച വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്പർശിച്ചതായിരിക്കും തൊട്ടുപോയതായിരിക്കും അറിയാതെ മുട്ടിപ്പോയതായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനെ നോക്കുക നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാ ഹാ എന്നാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കി അതിന്റെ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം യക്കീനിലൂടെ എഹ്ലാസിലൂടെ പിന്നെ സൃഷ്ടികളോടുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം വിനയം താഴ്മ മഷ്വറ അനുസരണ റീബത്തിൽ നിന്ന് നമീമത്തിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ തജസ്സുസിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള വഴി എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള വഴി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി വഴിയുള്ള ത്യാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് സാധാരണ ബാക്കി ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പല തന്ത്രങ്ങളും വഴികളും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ വഴിയിൽ നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ വഴി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ വഴി എന്താണ് ഇഹ്ലാസോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ത്യാഗമാണോ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു അളവാണോ നമ്മുടെ ത്യാഗത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിന്റെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചോടുവാക്കണം എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മൾ അർപ്പണം ചെയ്യുമോ അത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന്റെ വഴികൾ വിശാലമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തുറന്നു വരും അള്ളാഹു ഒന്ന് കബൂലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വെച്ചു അയാളെ സ്വയസ്വഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ തളിപ്പറമ്പിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാൾ ജോലിക്ക് നിർത്തി പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്വഭാവവും ദീനും വിശ്വസ്തയൊക്കെ കണ്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കഴയുടെ പകുതി അയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തു ജോലിക്കാരനായിട്ട് വന്ന ആളെ അതേസമയത്ത് ആ ജോലിക്കാരൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്വസ്തയുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലസത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഞ്ചനയുടെ ഒരു സൂചന വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് അകലും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയ ശ്രമത്തിലായിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം വളരെ ബലഹീനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒഴിവ് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടാലും കുറെ ഒഴിവെടുക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം അള്ളാഹുത്തല ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ലോകം മുഴുവനും രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹു തല മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതേ സമയത്ത് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ നമ്മൾ അയാൾക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം ശമ്പളം അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര വിശ്രമമാണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ തീയാറുള്ളത് അയാളുടെ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച അയാൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അയാളുള്ള പെരുമാറ്റവും ബന്ധവും എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ വീഴ്ചകളും കുറവുകളും എത്രത്തോളം വലിയ അപകടമാണ് എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് എത്ര വലിയ ബലഹീനതയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറവുള്ളവരായിട്ട് തന്നെ കാണണം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മളുടെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ മുമ്പ് സമയം കൊടുത്തതിലേക്കോ ത്യാഗത്തിലേക്കോ അറിവിലേക്കോ അനുഭവങ്ങളിലേക